ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਲੈਣ ਸਾ ਸਮੁੰਦਰੋ ਪਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਖੋਲਿਆ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 999 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਕਿਊਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9779779877 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 999 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9507767 ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਨੀ ਬਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਾਸੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਜ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਰਿਪੀਟ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਿਪੀਟ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਊਰਸ਼ਿਪ ਬਣਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋ
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉ ਨਾ ਪੜਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਪੀਆਰ ਪੂਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਪੀਆਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਹਲ ਤੱਕ ਪੀਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਫਰੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਤੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਮਿਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਆਈਟੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਇਹ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕੋਈ 19 ਕੀ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂ ਲਿਓ ਨੈਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਲਓ ਯੂਰਪ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਵਰੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਐਨਿਵਰਸਰੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲਜ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਗਿਲ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਆਈਸੀਸੀ ਏ ਕਾਲਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਕਲੀਨਰੀ ਆਰਟਸ ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਈ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨੀ ਪਾਜੀ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਉਣ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾਉਣ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਸੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਲਵਾ ਕੇ
करो इंटरनेशनल शेफ ट्रेनिंग प्रोफेशनल कोर्स करके एक प्रोफेशनल शेफ बन के एक प्रोफेशनल शेफ की जिंदगी जीना शुरू करो वो सिर्फ नब्बे दिन की पढ़ाई तो बाद पैंती तो चाली हजार मिलना शुरू हो जाता अच्छ बच्चा बी टैक करके निकलता कॉलेज तो पास होकर दस लख रुपये प्यो का लग जाता बी टैक कराने तो मुड़ के दस हज़ार की नौकरी नहीं मिलती पाब और इतने तुम सिर्फ तीन महीने पढ़ने तो बाद इन जरूर मैं इस मंच के नाम दस दिया यदा खर्चा पंद्रह हज़ार तीन सौ पचहत्तर अमेरिकन डॉलर फीस है लगभग दस लख रुपये बनती है इस सिंगापुर वगू ज होरना मुल्क वाग दो चार लख रुपये का खर्चा नहीं जे पेरेंट्स जे माँ प्यो जी परिवार दस क लख रुपये अपने बच्चे से अफोर्ड कर सकते हैं पूरा रहना सहना खाना पीना यूनीफॉर्म मैडिकल इंश्योरेंस एयरपोर्ट तो खड़ना सारी चीज़ा इनकलूड है जो सिंगापुर तीन लख चार लख खर्च के जाते हो चार लख रुपये साल रहने का खर्चा भी आ जाता है वो कुल मिला के अठ दस लाख ही बनता है बट इतने तुम सारा कुछ एक बार पे कर देंगे हो तो मे भी शायद थोड़ा ज्यादा लगता हो बट ये जी पढ़ाई कर रहे हो रिलेटेड फील्ड जॉब लवाण की हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट की गरंटी दी जाती है वीजे की हंड्रेड परसेंट श्योरिटी दी जाती है अच्छे इस मंच से मैं ओपनली दावा करदा चैलेंज करदा साढ़े को अगर दुबई का केस अपलाई करते हो तो वीजा किसी कारण करके रिजैक्ट हूँ एक लख रुपया मैं मुआवजा एज आ कंपनसेशन उस बच्चे दूंगा तो वीजे की गरंटी अपने आप होगी जो मैं पता मैं लख रुपये भरना पैना मैं मंच से बोलना नहीं सो अज अगर दुबई का वीजा अपलाई कर दो हंड्रेड परसेंट श्योरिटी वीजे की है हंड्रेड परसेंट श्योरिटी तीन प्लेसमेंट की है और यह श्योरिटी मैं नहीं दे रहा यह कॉलेज दे रहा है क्योंकि कॉलेज अज तक पिछले ग्यारह साल हूँ तक हजार बच्चों फाइव स्टार सैवन स्टार होटल प्लेस करा चुके हैं मोर दैन वन फिफ्टी ब्रांड्स डेढ़ सौ उपर ब्रांड जिन्हें अटलेंटस का पाम हयात रेडिसन हिल्टन इदा के जो फाइव स्टार होटल्स ने उन्होंने टाइप्स है कॉलेज अपने बच्चों पढ़ाने तो बाद तीन महीने की एजुकेशन तो बाद सीधा फाइव स्टार होटल में सैवन स्टार रिजॉर्ट्स ट्रेनिंग लिए भेजते हैं और ट्रेनिंग में तुम्हें पैंती चाली हज़ार तो लैके पचवंजा के हज़ार रुपये महीने का मिलना शुरू हो जाता है तो तीनों टाइम का खाना रहना सहना खाना यूनीफॉर्म मैडिकल सब उस होटल वालों फ्री मिलती है पहले तीन महीने तुम्हें कॉलेज रहन सहन खाण पीन का प्रबंध करवा के दिता है एंड उस बाद अगर दो साल तीन साल के तजर्बे तो बाद कैनेडा के किसी होटल अपलाई करके वर्क पर अपलाई कर चार साल भेजे हुए बच्चों का रिकॉर्ड बोलता है तो तुम अगर एक चंगा भविख बना चाहते हो दुबई च पढ़ के कैनेडा अमेरिका सैटल होना चाहते हो फाइव स्टार होटल में जॉब करना चाहते हो तो नीचे देते नंबर से संपर्क करके अपनी जिंदगी बदलिया जा सकता बिल्कुल जी तो दोस्तों ये दुबई के उत्ते जानकारी सी क्योंकि हर एक जानकारी दे जी है परसनली भी थोड़ा मि मिल लेना जरूरी होंगे इस करके आर एस ग्लोबल के लिए नंबर लगातार नीचे स्क्रीन पर चल रहा है नौ सौ सतर नौ सौ सतर अठत्तर सत्तर अगर तुम स्टूडेंट वीजा पर अपलाई करना चाहते हो अगर तुम आईलैट्स के लिए इन्होंने कोनरोल होना चाहते हो सिर्फ नौ सौ नड़िनवे रुपए के एक अपना आईलैट्स का कोर्स कम करना चाहते हो तो पचानवे जीरो सतारा सताहठ सत्त सौ सतर देखिए कॉल करके इन्हों जलंधर विखे इन्हों का ऑफिस है इंस्टीट्यूट भी बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक ही है रणजीत नगर प्लॉट नंबर चार देगा तो इन ऑफिस के किसी भी तरह की क्वैरी के नाम तुम इन्हों कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो राही साहब एक जी है आईलैट्स की गल उस तो अलावा हूँ कैनेडा की जेकर आप गल करिए कैनेडा जोड़ा है सपटंबर इनटेक या फिर इनटेक्स दैरियां चल रही हूँ कैनेडा के लिए जोड़े बच्चे फ्रैश पास आउट ने या फ्रैश बच्चों ने जिन्होंने अपलाई करना है तो उन्होंने लिए या फिर जो पिछले साल के सके उन्होंने लिए हूँ की स्टेटस है हूँ क्योंकि ऑफर लैटर के देखा जाता कि बच्चों की काफ़ी बच्चों की एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने उन्होंने कॉलेज की ऑफर लैटर ही नहीं आ पाती तो बच्चे वे हो जाते हैं भी मैंने कंसल्टेंट की फीडबैक प्रॉपर दे रहा शायद तो हों होना या फिर होर कंसल्टेंट की साढ़े को दर्शकों की क्वैरी भी जो अभी किसी कंसल्टेंट को जाने सूँ रिक्वायर्ड कॉलेज या रिक्वायर्ड जो है ना एक जो है ना कोर्स नहीं मिल पाता ये बारे तो की कहना मे इनटेक एस पी पी कैटागरी का आर एस ग्लोबल का हंड्रड परसेंट रहा नोट अ सिंगल वीजा हैज़ बिन रिफ्यूज एक सिंगल वीजा रिफ्यूज भी नहीं होया यस जे कुछ साढ़े पं बैंड वाले या नॉन एस पी पी वाले कैटेगरी से दो चार वीजे जरूर रिफ्यूज हो रहे बट एस पी पी कैटेगरी वाला एक सिंगल बच्चा भी रिफ्यूज़ नहीं होया मई इनटेक का आर एस गोबल का मैं अगली गल शुरू करूँगा दूसरी चीज़ 
ਮਈ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਆਰਐਸ ਗੋਬਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਪਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਸੁਮੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਬਥੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸ ਗੋਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਯਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਅਗਰ 52% ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਮੋਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਭਰਨ ਚ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਮੋਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਮੋਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸਓਪੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਓਪੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਦੋ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨ ਪੜਨ ਜਾਣ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਐਸਓਪੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਪਤੰਬਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਇਲਟਸ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ 90% ਐਸਪੀਪੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 6 ਈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 90% ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਸਟਿਲ देयर ਆਰ 10% ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਈਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬਟ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੀਟਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 70% ਸੀਟਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਸਪਤੰਬਰ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ देयर ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਾਮਰਸ ਔਰ ਆਰਟਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫ ਲੈਟਰ ਦ
ਐਨਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਆਰ ਬੇਸਿਕ ਪੀਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪੀਆਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਆਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹਣੀ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਬਟ ਪੀਆਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਣੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ 6 ਸੱਤ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਯਾਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਹੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਓ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 6 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਬੈਂਡ ਈਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਬ ਕਲਾਸ 189 ਸਬ ਕਲਾਸ 190 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਮਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ 7 ਬੰਡੀ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਡ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਚਾਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਪੀਐਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਟੋ ਕੱਟ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਆਈਟੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਲੰਬਰ ਵੈਲਡਰ ਫਿਟਰ ਏਸੀ ਰੈਫਰੀਜੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੋ ਕੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਬਟ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਪੀਆਰ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਡੇਟਡ ਸੀਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਰ ਐਸ ਗਲੋਬਲ @gmail.com ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 9779797877 ਇਸ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ICCRC ਮੈ